Okay. Audio video ke clear on the pattern on the parayam open the milk pattern the start the chayam. I know first. Okay, now we are going to the one exam. Now we are going to do OMR or OMR. That's why we are going to do the OMR. We are going to follow the exam. We are going to do 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 the exam. We are the exam. We are going to do the exam. We are going to Skip Padipoe, English Malayalam Verimum, Khan and Dana Matra, Bakula, the Ningalku, Vagar, Pedna, Ridi Lanas, including same Ade Patanil Tanana, Ela Chodingal, included Chedri Canada, but just a question why Kim Ningla or Time Lolin, Chedianangalam, the Tanangalam, on the Noki Chamadi. Okay. Upon Nalka Petana Stadia, on Namade Gosudana. Indian Barana Gardenil, Kendra Samstana Bendate Kuricha, Pradipa the Kuna Bhagam Padinuna, Kendra Samstana Bendangale, Moon Eye, Tarandirichirikano, Bhagam on Badil, Idnuti, Nalpati Anjamudal, Idnuti, Anbati Anjuariana, in another Edana, Shadian Nana Chodichirikana. Okay, now we will answer the answer. Indian Barana Gadanela Hendra Samstana Bendate Kulsa Pradibadi Kanada Padanana Hendra Samstana Bendangale number Moonite Tarandrichikano Bhagam on Badilla Idnuti Nalpati Anju Mudala Idnuti Arab sorry Bhagam on Badalella Bhagam Padinonil Idnuti Nalpati Anju Mudal Idnuti Arabati Munu Variana E. Parnirikuna Kendra Samstana Bendangale Petti Pradiba the Chirikana Ariatuda Noti Vizamadi Bhagam Padinonil Idnuti Nalpati Anju Mudal Idnuti Arabati Munu Variana Pradiba the Chirikana With the answer on them random one on Namathi Kostana either why come button on the Noku? Tada Kodrikanavil, Arana, Indian Barana Garden, drafting committee, Illa Dinada, and Nana Chodhichirikana, Jawahala Naharu, Aladi Krishna Swami Ayara, B. Almitha. K. M. Munshi, Arana, India, drafting a material, Illa did another, and Anna, Chodi Chirikanada. Arana, option A, Javahala Nehru Anna, and Damate Kustana, either Munamate Kustana, the Verda, Barana Gadenude, A, the amendment to Vadiana, Article Munur A, Kondavana, and Anna Chodi Chirikanada. Mum other name answer. Anganakola answers, Mumble Petan the Vetan the Chiam Betam, answers option B, Nalpati Nalamate, amendment to Anna. In Artha Chodium and the Varni Rikanada Nalamate Chodiana, Noku Shava Samskaram and the Varnidik another concurrent listil Ulpedno, Nidhi Shekharangal, State Listil Ulpedno, Nilevil Anbatrand Vishengalana, concurrent list of old petirik another. A petan the petana answers like a bogan and the Malka. Shava Samskaram and the Varnidik another state list lana ulped another. Oran and the Tikanyatan and Angalka answer assume Jayamatam, and the moon mana shedi. Nidhi Shekharangal Evade Ulpedno and the Jodhi Jayana State List Lana Nilevil Anbatrand Vishengalana. Concurrent list will be taken. So the answer is Randa Muna R. Anjamadada. 
സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യാഘാതം അല്ലാത്തത് ഏത് ശമ്പളത്തിലും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിലും ഉള്ള കുറവ് സാമ്പത്തിക ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കും ന്യായാധിപരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ഉള്ള കുറവ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ പോസ്റ്റുകൾ പിരിച്ചുവിടപ്പെടും ഇതിനകത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യാഘാതം അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കർമ്മ പരിധിയിൽ വരാത്തത് ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇടയിൽ നികുതി വരുമാനം വീതി വീതിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യുക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് നൽകേണ്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ്സ് നിർണയിക്കാനുള്ള തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള രീതികൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശുപാർശ നൽകുക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏകീകൃത സാമ്പത്തിക നിധി കൂട്ടുവാനുള്ള പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കർമ്മ പരിധിയിൽ വരാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള രീതികൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാധാനത്തെ വായിച്ചാൽ മതി ഒന്നര മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സിവിൽ സർവീസുകൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആണ് സിവിൽ സർവീസുകൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഇറ്റ്സ് എ പി വൈ ക്യു ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രളിമിസിന്റെ ക്വസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സിവിൽ സർവീസുകൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അഖിലേന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് സേവന വിഭാഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുടെ സേവന വ്യവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആണ് ഇത് നാലും എം സി ക്യു ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സിവിൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അഖിലേന്ത്യ സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇവരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ നിർണയിക്കുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ പേരാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തേച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് പറയണം എത്ര ആണെന്ന് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുതലുള്ള മാർക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ ഇട്ട് എഴുതിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതില് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളില് ഇല്ലാതിരുന്ന സജ്ഞ ഏതാണ് സോവറൈൻ സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക ഏതാണ് സെക്യുലർ ആണ് സെക്യുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം ഏതുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മതീതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ആമുഖം എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പം വന്ന ഒരു പദം ആണ് മതീതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതിനകത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒൻപത് സ്നാച്ച് എന്ന വാക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ് സ്നാച്ച് ഓപ്ഷൻ എ ഭാരോദ്വേഹനം ആണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് കാനഡ സൗത്ത് കൊറിയ ഇറ്റലി റഷ്യ ഓപ്ഷൻ ബി സൗത്ത് കൊറിയയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് പതിനൊന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രം ആണ് വിമലാദേവി നാലുകെട്ട് മഞ്ഞ് താലം രണ്ടാമൂഴം ഓപ്ഷൻ ബി മഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാമത്തത് ഭരത് ഗോപിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ സിനിമ ഏത് യവനിക ഓർമ്മയ്ക്കായി കൊടിയേറ്റം ചിദംബരം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കൊടിയേറ്റം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം ശരിയായിട്ടുള്ളവ ഏതൊക്കെ എന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനിലെ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നാം ശരിയാണ് വണ്ണും ടൂ ത്രീയും ശരിയാണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഷ്ടമുടി കായൽ വെള്ളായണിക്കായൽ വീരൻപുഴ കായൽ പുന്നമടക്കായൽ ഏതാണ് പുന്നമടക്കായൽ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തത് മലയാളം എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള വി വി അയ്യപ്പന്റെ തൂലികാ നാമം ഏത് കോവൂർ കോവിലൻ കുട്ടേട്ടൻ കുറ്റിപ്പുഴ ഏതാണ് വി വി അയ്യപ്പൻ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കോവിലൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ഏത് രാജ്യം ആണ് തായ്ലൻഡ് ജപ്പാൻ സൗത്ത് കൊറിയ ഇന്തോനേഷ്യ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്തോനേഷ്യ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാള ചലച്ചിത്രം ഏത് ഭരതം വാനപ്രസ്ഥം തന്മാത്ര മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിനിമക്കാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് പറയണേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒ എം ആറിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അറിയത്തില്ലല്ലോ സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്റെ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒ എം ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്വയം ഒരു അറിയായിക ഉള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആ അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം പതിനേഴ് ഗുജറാത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഗുജറാത്തി ഹിന്ദി ഗോവയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മറാത്തി അത് ശരിയായിട്ടുള്ളവ ഏതൊക്കെ ഇത് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം പതിനേഴാണ് അതിനകത്ത് ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ല ഗുജറാത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഗുജറാത്തിയും ഉണ്ട് ഹിന്ദിയും ഉണ്ട് ഗോവയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മറാത്തിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനകത്ത് കൊങ്കിണി വന്നാൽ കൊങ്കിണിയും എഴുതിക്കോളാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മറാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഷയും എന്തു തന്നെ ആണ് ഗോവയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊരു നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ആണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഭാഗം പതിനേഴ് ഗുജറാത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഗുജറാത്തിയും ഹിന്ദിയും ഉണ്ട് ഗോവയിലേതാണെങ്കിൽ കൊങ്കിണിയും വരുന്നുണ്ട് മറാത്തിയും വരുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് 
ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് നേടിയ എഴുത്തുകാരൻ ആര് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എസ് കെ പൊട്ടക്കാട് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ആരാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റർ ലേസർ പ്രിന്റർ പ്ലോട്ടർ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്ററിന് ഉദാഹരണം ആണ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്ററിന് ഉദാഹരണം ആണ് ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇനി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയില് രണ്ട് തവണയാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രസിഡന്റ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രഖ്യാപനം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് വിധേയമാക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടൂവും ത്രീയുമാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയില് എത്ര തവണയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂന്ന് തവണയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യയില് മൂന്ന് തവണയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് വരുന്നത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രഖ്യാപനം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് വിധേയമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനർവ കേസ് എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മിനർവ മിൽസ് മിൽസ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ മിനർവ മിൽസ് കേസ് പ്രകാരം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നിരിക്കുന്നത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രഖ്യാപനം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് കാരണം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവിന് വിധേയമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച ആർട്ടിക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കേസിന്റെ പുറത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനർവ മിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രഖ്യാപനം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് വിധേയമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം മിനർവ കേസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഒന്നാം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ഒന്നാം പദ്ധതിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരലാൽ നന്ദ ലക്ഷ്യം കാർഷിക പുരോഗതി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാലകൾ ആരംഭിച്ചു ഏതാണ് ഒന്നും നാലുമാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഒന്നാം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചില്ല അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഒന്നാം പദ്ധതിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ദൻ ലക്ഷ്യം കാർഷിക പുരോഗതി എന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാലകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല 
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും നാലും ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള സോറി തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായത്തോടെ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് സോ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ തന്നെയുമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാം പദ്ധതിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ എന്നൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം ലക്ഷ്യം കാർഷിക പുരോഗതി എന്നൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ മുഗളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാ ആഗ്ര ഫത്തേപൂർ സിക്രി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നമ്പർ എഴുതണ്ട ട്വന്റി ഫോർ എഴുതിച്ചാൽ മതി ആഗ്ര ഫത്തേപൂർ സിക്രി ലാഹോർ ഡൽഹി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫത്തേപൂർ സിക്രി ആണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള മുഗളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കാലാവധി സേവന വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് വിമൽ ജുൽക്ക വിമൽ ജുൽക്ക ഒൻപതാമത്തെ കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ സുഷമ സിംഗ് അഞ്ചാമത്തെ കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഏതാണ് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കാലാവധി ചെയ്തെന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറിയിട്ട് എഴുതണ്ട അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് അടിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്ത് പഠിക്കണം നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ ഒരു ചോദ്യം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം തന്നെ നോട്ടിനകത്തൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ടോപ്പിക്സിനകത്ത് വിവരാവകാശം ഇതുവരെയുള്ള എത്ര ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും അധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഡറിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കാലാവധി സേവന വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുന്നത് സെക്ഷൻ പതിമൂന്നാണ് വിമൽ ജുൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആണ് പത്താമത്തെ കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആണ് ദെൻ സുഷമ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വണ്ണും ത്രീയുമാണ് സുഷമ സിംഗ് അഞ്ചാമത്തേതും വിമൽ ജുൽക്ക പത്താമത്തെ കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഒന്ന് മൂന്നുമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റൂടെ നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം സ്പെഷ്യൽ ലോസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കാലാവധി സേവന വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്ഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് എഡിഷൻസ് വന്ന ഒരെണ്ണം ആണ് പതിമൂന്നെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കാലാവധി സേവന വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്ഷൻ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പതിമൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കണം വിമൽ ജുൽക്ക ജുൽക്ക പത്താമത്തത് സുഷമ സിംഗ് അഞ്ചാമത്തെ കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും ആണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓക്കെ പെട്ടീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം ഏതാണ് പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം ആണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത് സ്വാതന്ത്ര്യാന്തരം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്
28. Bofokter Sumdishna Nevam, Dandarthi Patambadale, Bagupagalude Enam, Nuti Anja. By the Namalandar Vadigana, Ubofokter Sumdishna Nevam are Nilavil Vanda, Dandarthi Idubada, Jule Idubada, it's a PYQ. Kendra Ubofokter Sumdishna, Adorati Petti Parayanu, Adyaya Munila. Ubafokter Samdeshna Niamam, Dandarthi Patambadale, Vagupagalud Enam in the Barnirikanada, Nuti Age Vagupagal Ana, and Dana, Dandarthi Patambadale, Vagupagalud Enam, Nuti Age Ana, Nila Vil Vanada, Dandarthi Irubada, Julie Irubadinana, Kendra Ubafokter Samdeshna, Adur de Petti Parayanu, Adyaya, Munil Ana. Upon Nala Kutigalita, either Padigo, in a Padicha and Yathan and Ningala, or thirty days old and Ningala, Athiavisham special laws and constitution, economics, and a cake cover a jay. Manasla, number Korea, theoretically Padichi vegetable, lasty option garnable, confusion aguna than a call better on a daily old practice session on the Barney together. It must item Ningle follow Jayam in the Tondangula, Parisha Hole, which is Ningle Kveshamik and Dava Stale, Garim already number Veshamicha, Elam set to Jay the Athiavisham Namaka Padikan, the Ridil Elam. But some of the correct title follow in the Tondangle, third and correct title Manislao, Bofokter Samdeshna Niamatile. A daily nana on the data though some an academy lum every day free class not the non daily OMR Parisha Ningle Chade and Okanam. A lot of Namaletra Tolam, but it's under the Tola Gari Namakariam, but the Lagore Namale E Bofokter Samdeshna Niamum and Dana Bibaravaga Shung Lam Partition last in Lam and Dana Namalketra Partition and Gola Navastian. A Padanekal better I give Ingana or should I partition develop a chain the Kuna. With an unlight on the revised total Ingan to Sodium on the Tonda. Content is terror than Ingan Okumba. Points are the moon on a mule, but I'm a paddy combat. Menislao. But the level one other and I the answer in the random moon on a the answer. Twenty eight. Twenty nine. Bara the men the pair Ketal, Abimana Puri the Maganam, Andarengam. Kerala Mindu Ketalo, Dilakanam Chora Namukun Yarambogal, E. Varigal, Valla Tolinde, E. the Kavidilina, Yed the Tulan Chitra Yogam, Bedira Vilabam, Divasotnam, Enda Guru Nadar Edana, Divasotnamana, Option Zian. Nupadamada, Bupadangal, Precious Tanangal, Chitri Garikan, Ubiogikuna, Niram Eda Velapa, Manya, Pacha, Chamapa. Okay, answer is option B, Manya. Nupati on. Deshya Vanda Commission Angamaya Adhya Purishan Alog Ravata Adhyati Vanida Commission Adhyaksha Jayendi Patnaika Purnima Partha Sardi Vanida Commission Adhyasha Badavir Pahija Vekti Galil Oralana Okay, answer is 
ഓപ്ഷൻ വണ്ണും ടൂവും ആണ് വരുന്നത് പൂർണിമ പാർത്ഥസാരഥി അല്ല പൂർണിമ അധ്വാനി നാളെ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നാളെ നിങ്ങൾ ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ അത്തൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ വിഫ പാർത്ഥസാരഥി ഉണ്ട് പൂർണിമ അധ്വാനി അവർ രണ്ട് ഓർഡറിലാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിഫ പാർത്ഥസാരഥി ആണ് പൂർണിമ പാർത്ഥസാരഥി അല്ല പൂർണിമ അധ്വാനി ആണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാള് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണിമ അധ്വാനി ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ബിക്കോസ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവരാവകാശത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വനിതാ കമ്മീഷന്റെതും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആകപ്പാടെ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ പേരേ ഉള്ളൂ ആ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാളെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് വനിതാ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ അംഗങ്ങൾ അത്ര ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ ുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ സ്പെഷ്യൽ ലോസിനകത്ത് വരുമ്പോൾ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ജലപാത എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഏതു നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സിന്ധു ഗോദാവരി എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഓപ്ഷൻ എ ഗംഗയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദവുമായിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ് ഏത് കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം സൗരോർജം റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി സൗരോർജം ആണ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമിയുടെ ആൽബദോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഭൗമ വികിരണം ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വികിരണം ഭൂമിയിൽ എത്താതെ പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്ന വികിരണം അഭിവഹനം പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട കേട്ടോ നാല് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം ഏത് പെറു തീരം ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഒയാഷിയോ ഗുവാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് അടുത്തത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തത് യാസ് എന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതത്തിന് പേര് നൽകിയ രാജ്യം ഏത് ഇന്ത്യ ഒമാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒമാൻ ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് യാസ് ഒമാൻ അഞ്ച് മുപ്പത്താറ് അഭയകിരണം പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നു അൻപത് വയസ്സിനു മേലുള്ള വിധവകൾക്കാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകും ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വിധവകളെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നു അഭയകിരണം പദ്ധതി പ്രകാരം ആയിരം രൂപയാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് ആയിരം രൂപയാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ഇവിടുത്തെ 
ആൻസർ വരുന്നത് അഭയ കിരണം പദ്ധതി പ്രകാരം ആയിരം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നു അൻപത് മൈൽസിന് മുകളിലുള്ള വിധവകളെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന ശരിയായ പ്രസ്താവന അപ്പൊ ഇന്ന് അഭയകരണം ഒന്ന് പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് നാല് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ ആണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ജലവിതരണം ഇന്ത്യയില് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം വ്യാപാരം ജലവിതരണം വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ ആണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കൃതി തിവാരി ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ അമിതാഭ് ബച്ചൻ വിമുക്തി മിഷൻ സച്ചിൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സിന്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് പറയട്ടോ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കൃതി തിവാരി ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്ര മോദി ആണ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് വിമുക്തി മിഷൻ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ സച്ചിൻ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ കൃതി തിവാരി ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ നരേന്ദ്ര മോദി വിമുക്തി മിഷൻ സച്ചിൻ ഇന്ത്യയില് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ മനുഷ്യ മൂലധനത്തിന്റെ പങ്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ഇന്ത്യയില് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ മൂലധനത്തിന്റെ പങ്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ബാങ്ക് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഡ് ബി ആർ ബി ഐ നബാർഡ് ആർ ആർ ബി റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി നബാർഡ് ആണ് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഭാരത് നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഗ്രാമീണ സ്കൂളുകൾ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ ഗ്രാമീണ വാർത്താവിനിമയം ഗ്രാമീണ സ്കൂളുകൾ ആണ് ഭാരത് നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഉൾപ്പെടുന്നവ ഗ്രാമീണ റോഡ് വീടുകൾ വാർത്താവിനിമയം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന ആശയം ലക്ഷ്യമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് എയ്ത്ത് നയൻത് ടെൻത്ത് ലവൻത് അത് ഓപ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് 
സമഗ്ര വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമഗ്ര വികസനം എന്നാണ് സുസ്ഥിര വികസനം ചോദിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തേതും സമഗ്ര വികസനം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതും പറയണം പദ്ധതി ഒന്നാമത്തേതും പറയണം കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അയൽക്കൂട്ടം കുടുംബശ്രീയുടെ പോർട്ടൽ സ്ത്രീ ശക്തി ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വാർഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എ ഡി എസ് രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഏതാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അയൽക്കൂട്ടം കുടുംബശ്രീയുടെ പോർട്ടൽ സ്ത്രീ ശക്തി ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വാർഡിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എ ഡി എസ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എ ഡി എസ് രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വാർഡിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ചേർത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു എ ഡി എസ് രൂപീകരിക്കാം കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് അയൽക്കൂട്ടം ആണ് അതിന്റെ വെബ് പോർട്ടൽ ആണ് സ്ത്രീ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വാർഡിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു എ ഡി എസ് രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപത് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ലക്ഷപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല സമിതി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സുകുമാർ സെൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തത് രാജ്യസഭ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാ ലോക്സഭാ അംഗങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി സംസ്ഥാന നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ ആണ് രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ ആണ് രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എട്ട് ഭരണഘടനയിലെ ഏത് അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പ്രകാരം ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് 
നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ആയുഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ കോടതി മുഖേന നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റിൻസ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ആദ്യം അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോഴല്ല അപ്പൊ എത്രയാണ് തെറ്റായത് നാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാല് ക്ഷേമ രാഷ്ട്രത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ഐറിഷ് ഭരണഘടന ആണ് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ അടുത്തത് സോറി അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനവ വികസന സൂചികയുടെ മൂല്യം പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന് താഴെ താഴ്ന്ന മാനവ വികസനം ആണ് പോയിന്റ് ഏഴ് മുതൽ പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് ഒൻപത് വരെ ഉയർന്ന മാനവ വികസനത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ മാനവ വികസന സൂചികയുടെ മൂല്യം പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന് താഴ്ന്നേ താഴ്ന്ന മാനവ വികസനമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഏഴ് മുതൽ പോയിന്റ് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് വരെ ആണ് ഉയർന്ന മാനവ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാനവ വികസന സൂചിക കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് മൂല്യം പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന് താഴെ താഴ്ന്ന മാനവ വികസനം ആണ് പോയിന്റ് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ സോറി പോയിന്റ് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് വരെ ആണ് ഉയർന്ന മാനവ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആണ് ഏത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന മാനവ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ക്ലിയർ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അധികം ആവരുത് എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതി എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആൻഡ് എൺപത്തൊന്ന് ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ആണ് മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അധികമാകരുത് എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് അൻപത്തിരണ്ടാം എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തൊൻപത് വിഷയങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഏതു പട്ടികയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വിഷയങ്ങളാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തത് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സോ ഏതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പട്ടികയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടിക പാർട്ടല്ല പട്ടികയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പതിനൊന്നാമത്തതാണ് പട്ടിക പട്ടിക അതായത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തി രാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എത്ര വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വിഷയങ്ങൾ ഏത് പട്ടികയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സ്റ്റേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നിട്ടാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തതിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അതെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പട്ടിക നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം അൻപത്തൊന്ന് എയില് എത്ര മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് മൗലിക 
സോറി അവകാശങ്ങളല്ല കടമകൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അൻപത്തൊന്ന് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് മൗലിക കടമകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഏതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് രക്ഷിതാവിന്റെ കടമയാക്കി മാറ്റിയപ്പോഴാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തത് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് മേധാവി ആര് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഞാത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അനിൽകാന്ത് ആണ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമന്റ് ഇട്ടോളാം കേട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം ആണ് കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ എം എസ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് സാമ്പത്തിക ക്യാബിനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ എം എസ് അല്ല എം കെ ഹമീദ് ആണ് ആരാണ് എം കെ ഹമീദ് ആണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പൊ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിലെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ദേശീയ തലത്തിലെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് അധ്യക്ഷൻ വരുന്നത് ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം കെ ഹമീദ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ബി വൈ ക്യു ആണ് ഇനി സാമ്പത്തിക ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആണ് സാമ്പത്തിക ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എം കെ ഹമീദ് ആണ് എം കെ ഹമീദ് അൻപത്തിയേഴ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ദിവസവേതനം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം രൂപീകൃതമായത് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം ആണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാം നമ്പർ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഇരുപത്താറാം നമ്പർ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാം നമ്പർ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ആക്ട് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ കീ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നമ്പർ മേലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒഴിച്ച് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് പോകണമല്ലോ ാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാം നമ്പർ ആക്ട് ആണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാം നമ്പർ ആക്ട് പ്രകാരം ആണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ആകെ ഊർജം എത്ര ആ ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
പക്ഷെ അത് ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സിനകത്ത് പഠിച്ചാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ആക ഊർജം ആ ചോദ്യം ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ഓൾറെഡി മാറിയതാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ആക ഊർജം നെഗറ്റീവ് സുക്കുറോ മനോബേക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഫിസിക്സ് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച മേഖല സുക്കുറോ മനേബ ആഗോള താപനം കമ്പോള പലിശ നിരക്ക് പരമാവധി എത്ര ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഊഹ കച്ചവടത്തിനുള്ള പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനന്തം ആയിരിക്കും പലിശ നിരക്കും ഊഹ കച്ചവടത്തിനുള്ള പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാതം പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ബോണ്ടിന്റെ വില കൂടുതലായിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ കമ്പോ അതായത് നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി ഡ്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കമ്പോള പലിശ നിരക്ക് പരമാവധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഊഹ കച്ചവടത്തിനുള്ള പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയിരിക്കും പലിശ നിരക്കും ഊഹ കച്ചവടത്തിനുള്ള പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മില് വിപരീത അനുപാതമാണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം പലിശ നിരക്കും ഊഹ കച്ചവടത്തിനുള്ള പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മില് ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് വിപരീത അനുപാതത്തിൽ ആണ് ഇനി കമ്പോള പലിശ നിരക്ക് പരമാവധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഊഹ കച്ചവടത്തിന്റെ പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയിരിക്കും അനന്തമായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പകരം മിനിമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനന്തമായിരിക്കും മിനിമം വന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ മാക്സിമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും കമ്പോള പലിശ നിരക്ക് മാക്സിമം ആണ് എങ്കിൽ ഊഹ കച്ചവടത്തിന്റെ പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയിരിക്കും കമ്പോള പലിശ നിരക്ക് പരമാവധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് പരമാവധി മീൻസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഊഹ കച്ചവടത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനന്തമായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് കമ്പോള പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്തായിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഈ മിനിമത്തിൽ ഒരു എൻ ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഒരു എൻ ഉണ്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാതി മിനിമം കേട്ടോ മിനിമം ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി അനന്തം ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തേച്ചാൽ മതി ഇനിയും പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ബോണ്ടിന്റെ വില കൂടുതലായിരിക്കും പലിശ നിരക്ക് കൂടിയിരുന്നാലോ ബോണ്ടിന്റെ വില കുറവായിരിക്കും പലിശ നിരക്ക് കുറെ ഇതിലെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് പലിശ നിരക്കും ഊഹ കച്ചവടത്തിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാതം ആയിരിക്കും പലിശ നിരക്കും ബോണ്ടിന്റെ വിലയും തമ്മിലും ഓൾസോ വിപരീത അനുപാതമാണ് ഇത് മാർക്ക് എക്കണോമിക്സിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി പഠിക്കാൻ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ആകെ പാടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാകെ ഇരുപത് ഗുണം മൂന്ന് അതായത് അറുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്കും വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ അതിനെ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹെവി ആൾക്കാരായിട്ട് മാറും അത് ഷുവർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊടുവോ അതില്ല ഇല്ല നമ്മൾ സ്കിപ്പ് അടിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ കമ്പോള പലിശ നിരക്ക് മാക്സിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഊഹ കച്ചവടത്തിനുള്ള പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും പലിശ നിരക്കും ഊഹ കച്ചവടത്തിന്റെ പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡും വിപരീതമാണ് ബോണ്ടും പലിശ നിരക്കും വിപരീത അനുപാതം ആണ് ക്ലിയർ അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചേച്ചാ മതി ഡോൺ വറി മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും മാർക്കൊന്നും അത്രയധികം കണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടു കാണുമല്
മെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്ര ബാലികാറ മല ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സംബന്ധിച്ച് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രിലിംസ് പാസ് ആവുക അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിഗ്രി ലെവൽസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ വായിച്ച് ശരിയല്ലാത്തവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എസ് ടി പിയിൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ പോയിന്റ് ഫൈവ് അക്വാറിയ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രം നന്നായി സീൽ ചെയ്യണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലായനി അമ്ലശീലം കാണിക്കുന്നു ഒരു ദ്രാവകം വാതകമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടുന്നു ശരിയല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി അല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ശരിയല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് എസ് ടി പി ശരിയാണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോറിനകത്താണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ മോൾ ആണ് സോ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു പകുതിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ദ്രാവകമായി കൈമാറ്റം ഒരു ദ്രാവകം വാതകമായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടുന്നുണ്ട് സോ ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് സോറി ഒന്നും നാലും ആണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും എന്താണ് തെറ്റാണ് അക്വാറീജിയ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രം നന്നായി സീൽ ചെയ്യണം പിന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ജലത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അമ്ലശീലം കാണിക്കുന്നു ഇല്ല അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിവാക് ഒന്നാം തല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ ടേപ്പ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബുകളാണ് ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് എനിയാക്ക് ആണ് എനിയാക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ടിനായിട്ട് പേപ്പർ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വാക്വം ട്യൂബുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ തല കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്വം ട്യൂബുകൾ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിച്ചേക്കണം വാക്വം ട്യൂബുകൾ ആണ് എനിയാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എനിയാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എനിയാക്കാണ് അറുപത്തിനാല് ആൽക്കലോയിഡുകളിൽ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ആൽക്കലോയിഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കലോയിഡ് 
കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ സോഡിയം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ സോഡിയം അറുപത്തി അഞ്ച് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉപലോഹങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഉപലോഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് ഉപലോഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നിലും ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറിലും ആണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്നത് ഉപലോഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഉപലോഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നിലും പതിനാറിലും ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപലോഹങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലത്തെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പതിമൂന്നിലും പതിനാറിലും ആണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉപലോഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ലിസ്റ്റ് ഡേവിഡ് മാക്മില്ലൻ എന്നിവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ഇവർ യഥാക്രമം ഏതു രാജ്യത്ത് ജനിച്ചവർ ആണ് ബെഞ്ചമിൻ ലിസ്റ്റ് ഡേവിഡ് മാക്മില്ലൻ ജർമ്മനി അയർലൻഡ് അയർലൻഡ് ജർമ്മനി ജർമ്മനി സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഫ്രാൻസ് അയർലൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ജർമ്മനി സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് ജർമ്മനി സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഓക്കെ മൈക്രോ പ്രോസസർ കണ്ടെത്തിയത് സ്റ്റാൻലി മേസർ ആണ് ഇ സി ജി ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ആണ് സിസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇ സി ജി ചോദിച്ചാല് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉദാഹരണമാണ് സിസ്മോഗ്രാഫ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉദാഹരണം മൈക്രോ പ്രോസസർ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് സ്റ്റാൻലി മേസർ ആണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻലി മേസർ ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആണ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോവുക സാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഡോണ്ട് വറി ചെണ്ട എന്ന വാദ്യ ഉപകരണത്തിന് ചേരാത്ത പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ചെണ്ട ഒരു തുകൽ വാദ്യം ആണ് പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പഞ്ചാരി പാണ്ഡിമേളങ്ങളിലെ പ്രധാന വാദ്യോപകരണം ആണ് ചേരാത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേരാത്ത ഒരു തുകൽ വാദ്യം ആണ് ചെണ്ട പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പഞ്ചാരി പാണ്ഡിമേളങ്ങളിലെ പ്രധാന വാദ്യോപകരണം ആണ് ചെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപത് കീബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണം നിലവിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഫങ്ഷണൽ കീകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിനെ അതിന് സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആസ്കി കീബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാല് ആണ് നൂറ്റി നാല് കീബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഫങ്ഷണൽ കീകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് 
ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിനെ അതിന് സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കീബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാല് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ കീകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ഒരു കീ സ്ട്രോക്കില് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കലം നേടിയ മാനുവൽ ഫെഡറിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ലോങ് ജമ്പ് എന്ന ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ചു മലയാളിയാണ് ഹോക്കിയിൽ മെഡൽ നേടി ഗോവ സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ലോങ് ജമ്പ് എന്ന മത്സരത്തിൽ മത്സരിച്ചു തെറ്റ മലയാളി ആണ് ഹോക്കിയിൽ മെഡൽ നേടി ഗോവ സംസ്ഥാനക്കാരനല്ല കേരളം കണ്ണൂർ രണ്ട് മൂന്ന് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എഴുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വിജയകരമായി പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന് വിളിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയ ആദ്യ വനിത രാജ്യസഭ അംഗമായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി സോറി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി രാജ്യസഭ അംഗമായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ഇതെല്ലാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന് വിളിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയ ആദ്യ വനിത ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയർപേഴ്സൺ ആയ ആദ്യ വനിത രാജ്യസഭ അംഗമായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണ് ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന് വിളിച്ചത് കേട്ടോ ഒറ്റവാക്കാണ് ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന് വിളിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയ ആദ്യ വനിതയാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യസഭ അംഗമായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വണ്ണും ത്രീയും ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോകകപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ രാജ്യങ്ങൾ ഏത് ഏതൊക്കെ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ ശ്രീമതി പി വത്സലയുടെ നെല്ല് കഥാസമാഹാരം കവിത നോവൽ ആത്മകഥ ഏതാണ് നോവലാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതന പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി വാജ്പേയ് ത്രീ ടൈംസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ആണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മൊറാർജി ദോശ ദേശായി ആണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായി ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി ആണ് എ ബി വാജ്പേയി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ടു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് 
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സൂചന അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകൾക്കാണ് വാഗ്ബഡാനന്തരുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് അഭിനവ കേരളം എന്ന പത്രിക ആരംഭിച്ചു സിവിൽ വിവാഹ നിയമ നിർമ്മാണ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുത്തു ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചു ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഏതാണ് അഭിനവ കേരളം എന്ന പത്രിക ആരംഭിച്ചു ശരിയാണ് സിവിൽ വിവാഹ നിയമ നിർമ്മാണ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുത്തു തെറ്റാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചു സോ ദാൻസർ ഈസ് രണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് ഇനി നമുക്ക് മലയാളമാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിച്ചാൽ മതി എൽ ജി എസ് ഒക്കെ ഉള്ളവര് അത്യാവശ്യം നല്ല ടെൻത്ത് ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അതായത് വി എഫ് ഐയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ജി എസിന്റെ പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പഠിക്കണം ഇതുവരെ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം കരുണയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം വെറുതെ വ്യർത്ഥമാണ് കരുണയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം വ്യർത്ഥമാണ് കരുണയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം വെറുതെയാണ് കരുണയില്ലാത്ത വെറുതെ ഉള്ള പെരുമാറ്റം വ്യർത്ഥമാണ് ശരിയായവ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവയാണ് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വെറുതെയും വ്യർദ്ധവും എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു സോ കരുണയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം വ്യർദ്ധമാണ് കരുണയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം വെറുതെയാണ് എന്നിട്ടാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴ് തെറ്റില്ലാത്ത പദങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കുട്ടിത്വം ക്രീഡ കാഠിന്യം കണ്ടുപിടുത്തം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്രീഡയും കാഠിന്യവും ആണ് കുട്ടിത്തവും കണ്ടുപിടുത്തവും തെറ്റാണ് കുട്ടിത്തം തമാണ് വരേണ്ടത് കുട്ടിത്തം ആൻഡ് കണ്ട് പിടിത്തം പിടിത്തമാണ് വരേണ്ടത് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തത് ചലച്ചിത്രം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക ചലത് പ്ലസ് ചിത്രം ചലാ പ്ലസ് ചിത്രം ചലനം പ്ലസ് ചിത്രം ചലാ പ്ലസ് ചിത്രം ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്ന് മാത്രം ചലത് പ്ലസ് ചിത്രം തിന്നത് തീരും കൊടുത്തത് തീരില്ല എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് തീറ്റയുടെ മഹാത്മ്യമാണ് ദാനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് തിന്നുന്നത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് തീറ്റയും കൊടുക്കലും വെറുതെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് മാത്രം ശരി ദാനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കഠിനം എന്ന പദത്തിന് വിപരീതമായി വരാവുന്നവ ഏത് ലളിതം മൃദു കർക്കശം ദൃഢം കഠിനം എന്ന പദത്തിന് വിപരീതം കഠിനം ലളിതവും വരുന്നുണ്ട് മൃദുവും വരുന്നുണ്ട് കർക്കശം തെറ്റാണ് ദൃഢവും തെറ്റാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൺപത് എൺപത്തൊന്ന് കടലിന് പര്യായപദം അല്ലാത്തത് ഏത് പാരാവാരം അർണവം ആഴി നിമ്നക ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നിമ്നക എന്നിട്ടാണ് നിമ്നക മീൻസ് നദി എന്നിട്ടാണ് നദി ബാലൻസ് എല്ലാം കടലിന് പര്യായപദമാണ് അറിയാത്തവര് പഠിച്ചു വെക്കണം ഉരുളക്കുപ്പേരി പകരത്തിനു പകരം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊന്നും അല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത് ടിറ്റ് സോ ടാറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഉരുളക്ക് ഉപ്പേരി പകരത്തിന് പകരവും എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൃഹി എന്ന പദത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് വരാവുന്നവ ഏത് ഗൃഹിണി ഗൃഹ്യ ഗൃഹ്യക ഗൃഹീത 
ഗൃഹി ഗൃഹിണിയാണ് വരുന്നത് ഗൃഹി ഗൃഹിണിയാണ് വരുന്നത് കാറ്റു വീശിയെങ്കിലും ഇഴ പോ ഇല പൊഴിഞ്ഞില്ല ഇതിലെ ഘടകപദം ഏതാ കാറ്റ് എങ്കിലും പൊഴിഞ്ഞില്ല വീശി ഏതാണ് രണ്ട് മാത്രം എങ്കിലും എന്നാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നവർ എന്ന പദത്തിലും ഒറ്റപ്പദമാക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുമ്പോൾ യോജിക്കുന്നത് ഏതാ സൃഷ്ടാവ് തന്നെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് എഴുതാൻ അറിയാമോ സൃഷ്ടി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം അത് രണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടോ ടായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ടാ തന്നെ വരണം നൂറാമതൊരു വൺ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടാവാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് എൺപത്താറ് എൺപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് നമ്മൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പാടായിരിക്കും തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ദയർ ഡിന്നർ ഐഡന്റിഫൈ ദ റോങ് പാർട്ട് This is a correct sentence. He is scarcely admitted his mistakes. Art suitable tag questions. Scarcely is not going to be. Has he? Because he has scarcely is the negative sentence. സോ നമുക്ക് ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ജോൺ ഡാഷ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ബെഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് ഫിലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് യൂസിംഗ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം അത് ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതലേ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ലൈ ലേ എന്നിട്ടാണ് എന്താണ് ഇംപ്യുവർ ജോൺ ബിക്കം ഡി ഫാക്ടോ റൂളർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേഡ് മീൻസ് ഡി ഫാക്ടോ മീൻസ് ആക്ച്വൽ എന്നാണ് ഡി ഫാക്ടോ മീൻസ് ആക്ച്വൽ ദിസ് മെഡിസിൻ വാസ് പ്രസ്ക്രൈബ്ഡ് ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ Prescribed means forbidden. എന്നാണ് പ്ലീസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഡാഷ് ദ ബിൽ വെൻ യു മേക്ക് പർച്ചേസ് ഇൻ ദിസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലീസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ അല്ലേ വരണ്ടേ All schools dash today in preparation for tomorrow's pre-opening. Disinfect in the data, Thandirikkunnad, correct item, Cheyanana, Parnirikkunnad. All schools are being venom. 
are being all schools are being disinfected today in preparation for tomorrow's reopening direct speech helen when will you arrive here tomorrow john said in direct speech john asked helen when dash there is the there the next day Will on the regular when she would in the reporter speech on a question in the Kimaranam statement. So, when she would arrive in the Aki Vodakana, when will in a bagger other will you in the Varni Rigana will she have a don't she would do she will in that tomorrow would arrive right where would initiation. Would arrive. So, another correct order on English in your particular nano, I should never in the Tarith and Rikuna, some of our king, leather and the chinangal, paraspera martial, some of our kim, sherry agum. Tonotier, Ningle Pina, some of the English said to Noki Chalamadi, some of the English, Ningle Corpaila. Arvati answer Arvatrand answer option B Anna. Tony Tade Sonu the coat and other can do any Irvati Anjum meter in the initiation, but a coat the put the meter in the initiation, get a coat within the meter narrow. Pinna the coat take the anjum meter than the pulse the From answer is option B, 20 meter. This is the same as 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 Answer is option C. Arvati Enj. Uri Kadigarthile, Pandrande, Mune, Eda, Chertu, Uri Trigona Narmichu. E. Trigona, the Kornagal, Kornagal, and the K. Anna. Answer is Arubada, Nalpatanja, Edvatanja. Tonu Tomba and Madinamal cancer. What do I did not? Upon the Ningle Kitty to answer by the party to Lenin Gorpilla, Nalimarco, good writer, then no additional good If you have a class, you can see the max. If you have a max, you can see the max. You can see the explanations. You can see the time. 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 You can you see the angel free classes LM access to Yam Badana, Kerala PC at the Chamadi, Padanishisham Ningulka, daily Namulka Unigila and the Kanmedi YouTube channel, Larika, Malangal, OMR class, other Ningulka free item, E sessions of Kitana, Aid Mani Mother, Etravarela, your sessions of Ningulka available.
അപ്പം ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ നിങ്ങൾ വളരെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്നൂടെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ അതായത് പെയ്ഡ് ആർക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് തൊട്ട് മേപ്പെട്ടുള്ളതിന് പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ എസ് ആർ ഓയുടെ ആയാലും ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസിൻ്റെ ബാച്ചുകൾ ആയാലും എൽ പി യു പിയുടെ ആയാലും ഡിഗ്രി ലെവൽസിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയാൽ എടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റഫൽ കോഡ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് കൂടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സി ജി ബിജു ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റഫൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെൻത്ത് ലെവൽ മീൻസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു കോഴ്സ് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് ഇത്രയും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻസ് പാസ്സാവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലത്തേത് ആ മാത്സ് കൂട്ടുക അതെ മാത്സ് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിക്കോണം അപ്പം ശരി എല്ലാവർക്കും ഓൾഡ് ബസ് ബബായ് താങ്ക് യു